Pilato. Wegtreten bitte. Und los. Aus. Wir können jetzt nichts tun. Ja, aber wie lange denn noch? Ich kann hier nicht untätig rumsitzen, während Sebastian es vielleicht... Wir rein gar nichts. Die Bullen haben doch gar keine Ahnung, wo Sebastian stecken könnte. Ja, ist doch wahr. Mit Hunden die Gegend absuchen, während Sebastian in irgendeinem Kellerloch liegen könnte. Das bringt nichts. Es hilft niemandem, wenn wir jetzt die Nerven verlieren. Ja, aber ich muss irgendwas tun. Warte, Elisabeth hat recht. Leonard ist bestimmt gleich wieder da und hat bestimmt gute Nachrichten. Und wenn nicht? 150. Ich verstehe sowieso nicht, warum der so lange mit dem Krankenhaus telefoniert. Du hast recht. Sebastian lebt, das spüre ich. Und bestimmt haben sie jetzt bald so weit, dass er aussagt, wo er Sebastian versteckt hat. Und? Es gibt ein Problem. Jens Kreislauf ist zusammengebrochen. Heißt es etwa? No. Er könnte sterben. Oh mein Gott. Jens darf nicht sterben. Der Einzige, der weiß, wo Sebastian ist. Bringen, möchtest du auch Weißwein oder lieber Rotwein zu deinem Bild? Den roten. Such mir einfach was Leckeres raus. Mit Vergnügen. Ich bin gleich wieder bei euch. Sekunde. Entschuldigung? Ja. An der Bar warten zwei Gäste auf ihre Rechnung. Ja, ich bin sofort bei Ihnen. Nein, jetzt. Ich nehme nur noch schnell die Bestellung auf, okay? Ich übernehme hier. Entschuldigen Sie, mein Barkeeper wird hinter der Bar gebraucht. Was kann ich für Sie tun? Das war nochmal die Klinik. Sie haben Jens reanimiert. Er ist zwar stabil, aber immer noch nicht außer Lebensgefahr. Ja, und haben Sie jetzt endlich aus ihm herausgekriegt, wo Sebastian steckt? Er ist noch immer nicht bei Bewusstsein. Ich weiß, wir haben alle keinen Appetit, aber ich denke, wir sollten doch einen Happen essen. Wir können im Moment ja sowieso nichts tun. Ja, ich werde Justus Bescheid sagen, dass er uns was serviert. Los, komm. Eine kleine Stärkung wird uns wahrscheinlich allen gut tun. Komm doch. Adrian hat recht. Ich krieg kein Bissen runter. Ich auch nicht. Also gut. Und gibt's was Neues? Oh 
Abend. Jens ist aufgewacht. Hat er geredet? Ja, wir müssen ins Krankenhaus. Sofort. Warte, Lydia. Die werden dich garantiert nicht zu Jens lassen. Das wollen wir mal sehen. Gregor okay, hat echt mehr Glück als Verstand, dass man ihm die Konzession nicht entzogen hat. Keine Ahnung, wie er die Brauerei bequatscht hat, dass sie ihm die Verträge nicht kündigen. Das Hallo? Sag mal, sprichst du nicht mit mir? Oder ist so früh am Morgen nur deine appetitliche Hülle anwesend und der Rest, der ist noch in einer Tiefschlafphase? Hör auf damit. Was ist denn los? Nichts. Nichts sieht aber anders aus. Also, was ist? Ich habe darüber nachgedacht, ob ich mit Schneiders aufhören soll. Was? Wieso das denn? Weil ich dann nur auf der Stelle trete. Ich mag Charlie wirklich gerne, aber das mit ihr ist immer das Gleiche. Olli, für Midlife-Crisis ist es ja wohl ein bisschen zu früh. Hallo, das ist mein Ernst. Ich habe mir mein Leben einfach anders vorgestellt. Ich will nicht bis zur Rente Teller schleppen und Bier zapfen. Olli, Charlie rastet aus, wenn du kündigst. Ja, ich weiß. Ich will sie auch gar nicht im Stich lassen, aber ich langweile mich da zu Tode. Dabei hätte ich so viele coole Ideen, was man aus dem Laden alles machen kann, aber... Von denen will deine Tante nichts wissen. Keine Ahnung. Du hast sie noch nicht gefragt? Ja. Dann brauchst du dich nicht wundern. Präsentier Charlie doch deine Ideen, wie man das Schneiderst auf Vordermann bringen könnte. Vielleicht wartet sie ja nur auf deine Vorschläge. Meinst du? Tja, probier's aus, sonst wirst du es nie erfahren. Guten Morgen. Hey. Oh. Habe ich wegen Viktor gestern endgültig meinen Kredit bei dir verspielt? Welchen Viktor? Ja, der Typ, mit dem ich gestern da war. Ein ehemaliger Kollege. Es tut mir leid, dass er so genervt hat. Er war doch eigentlich ganz nett. Naja, wie man es nimmt. Solange man nicht das Pech hat, ihn bedienen zu müssen. Das war echt kein Problem, Stella. Was ist denn los mit dir? Du hast doch irgendwas. Jedenfalls warst du gestern Abend um einiges besser. Drauf. Jetzt mach dir mal wegen mir keinen Kopf. Ich bin noch ein bisschen gefrustet. Weißt du, meine Talente werden hier nicht wirklich gefordert. Guten Morgen. Olli, rufst du bitte beim Getränkehändler an und gibst die Bestellung durch? Ja. Ich muss ein paar Besorgungen machen. Und wenn was ist, ich habe das Handy an, ja? Ciao. Siehst du genau, das meine ich. Olli macht dies, Olli macht das. So geht das hier schon seit Monaten. Armer, armer Olli. Ach ja. Stella, ich kann wirklich mehr. Weißt du, auf Ibiza, da, da habe ich einen ganzen Club alleine geschmissen. Da sind die Leute wegen meinen Cocktails einmal um die ganze Insel gefahren. Und hier ist... Kreativität ist das Letzte, was Charlie interessiert. Bist du sicher? Wieso präsentierst du ihr denn nicht mal eine kleine Kostprobe? Ich meine, Charlie lässt sich von wirklich guten Ideen bestimmt überzeugen. Ach, ich weiß nicht. Wieso denn nicht? Ich meine, wenn sie sieht, wie du dich engagierst, dann überträgt sie dir vielleicht mehr Verantwortung. Ich würde das jedenfalls machen. So, den kannst du probieren. Generalprobe, bevor Tante Charlie auftaucht. Das lasse ich mir doch nicht zweimal sagen. Ja. Der sieht auch gut aus. Ja, der sieht nicht nur so aus, der schmeckt auch so. <lacht> Komm, so schlecht kann der doch gar nicht sein. Hallo? Hey, da ist noch nicht mal Alkohol drin. Das Zeug ist göttlich. Echt jetzt? Na klar, deine Tante wird begeistert sein. Hoffentlich. Weißt du, ich hätte noch tausend andere Ideen, was Charlie hier alles anders machen könnte. Ja, wahrscheinlich will Charlie das gar nicht hören. Weißt du, wenn es nach ihr geht, ist das Schneiders nämlich perfekt, so wie es ist und basta. Es gibt immer Dinge, die man noch besser machen kann. Ja, das sagst du. Und selbst wenn Charlie das nicht so sieht, was hast du denn schon zu verlieren? Sie kommt. Charlie. Du siehst großartig aus. Ja? ja äh, Was ist denn los? Nicht fragen, ich habe eine Überraschung für dich. So. Hier, probieren. Und? Haut ganz schon rein, oder? <lacht> ja, und jetzt musst du mal den versuchen. Da. Hm? Und das ist noch längst nicht alles. Ich habe mir sogar schon Gedanken zur Inneneinrichtung gemacht. Also der Lounge-Bereich zum Beispiel, der muss viel cooler werden. Äh, groovy eben, weißt du, was ich meine? Mhm. Und hier, guck mal, überall 
bewegliche Thekenelemente. Und im Boden, da kommt beleuchtetes Verbundglas hin. Das gibt ein irre geiles Licht, wenn man das von unten anstrahlt. Und da, da kommt die Anlage hin. Die Anlage? Ja, und wir brauchen natürlich einen VJ. VJ? Ach, Charlie, Video, Jockey. Also wir sollten mindestens einmal die Woche Themenpartys machen. Also Olli, dein Enthusiasmus in allen Ehren, aber das Schneiders ist keine Techno-Disco. <lacht> Nein, natürlich nicht Disco. Also vielmehr so ein Club. Ganz cool alles. Ha? Ich bin mir sicher, die Gäste werden begeistert sein. Was meine Gäste begeistert, weiß ich immer noch am besten. Jetzt Schluss mit dem Unsinn. Einmal Kellner, immer Kellner. Prost. Gibst du immer so schnell auf? Hallo, du hast doch gehört, was Charlie von meinen Ideen hält. Ja, na und? Es kommt darauf an, was du davon hältst. <lacht> Toll, Stella, zufällig gehört ihr der Laden. Also ich finde mobile Thekenelemente gar nicht so übel. Kein Scheiß. Und die Idee mit der Lichtinstallation, die hat was. Das wäre so cool. Komme. Ach, aber was soll's, Charlie sieht das eben anders. Vielleicht muss sie einfach mal eine Nacht drüber schlafen. Ich kenne sie besser, das ist nicht ihre Welt. Und warum hast du es ihr dann überhaupt vorgeschlagen? Ach man, Stella, weil das einfach super cool wäre. Ich habe das mal auf Ibiza gesehen, in einem Spitzenclub, das war der Hammer. Lass dir doch deine Vision nicht so schnell kaputt machen. Und auch nicht von Charlie Schneider. Ja toll, um was ändert das gar nichts, weil das Schneiders in 100 Jahren noch so aussehen wird wie heute. Ich sag's doch, einmal Kellner, immer Kellner. Setz dich endlich hin, dieses Rumgehampel macht mich wahnsinnig. Willst du dich nicht etwas hinlegen? Sie finden ihn bald. Sie müssen ihn finden. Sagst du als Arzt, Leonard, kann er ohne Flüssigkeit so lange überleben? Das ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall sollten Sie ihn besser bald finden. Was heißt bald? Am besten noch heute. Aber vor allem darf er sich nicht selbst aufgeben. Das ist viel wichtiger als sein körperlicher Zustand. Wenn Sebastian selbst nicht mehr daran glaubt, gerettet zu werden, dann dann stehen seine Chancen wirklich schlecht. Hallo. Du schon wieder? Ich dachte, du hast heute deinen freien Tag. Ja, ich bin eben der anhängliche Typ. Oder willst du mich wieder davon überzeugen, aus dem Schneiders eine groovige Cocktailbar zu machen? Du hast ja sogar Verstärkung mitgebracht. Keine Angst, das Thema ist vom Tisch. <lacht> Aber du willst doch was, das sehe ich dir an der Nasenspitze an. Also, das Thema ist folgendes. Ist was mit Sebastian von Lahnstein? Ach, nee, nee, da gibt's noch nichts Neues. Ich habe gerade mit Judith telefoniert. Mhm. Naja, also dann raus mit der Sprache, los. Ich brauch 30.000 Euro, du bist meine letzte Chance. Brauchst du denn so viel Geld? Ich will ins No Limits einsteigen, als Gregors Partner. Ist dir also wirklich ernst mit dem Traum von der eigenen Bar? Ja, du wolltest mich ja nicht haben. Also was ist? Kannst du mir das Geld leihen oder nicht? Darüber muss ich erst mal eine Nacht schlafen. Und dann sagst du mir morgen Bescheid? Ich weiß nicht, ich, das klingt nicht nach einem guten Geschäft. Ich meine, ich soll dich entbehren, ich verliere meinen besten Kellner und <lacht> zahle dafür noch Geld. Was gibt's denn jetzt zu feiern? Was von Feiern gesagt? Ja, das klang zumindest am Telefon so. Ah ja, jetzt fällt's mir wieder ein. Entschuldigung. Ich komme zurück. Und? Worum geht's denn überhaupt? Es geht um eine Neuigkeit, das No Limits betreffend. Ich habe einen neuen Partner. 
Was denn für ein Partner? Christian. Ich mache das jetzt nicht mehr alleine. Nein, in Zukunft arbeite ich mit einem neuen Partner zusammen. Vielen Dank auch. Ach, Olli, willst du meinen neuen Partner gar nicht kennenlernen? Ist ein guter Bekannter von dir. No Limits, Crowley presents Charlie Schneider. <lacht> Charlie? Keine Bange, ich schieße nur das Geld vor. Nein, das habe ich schon genug zu tun. Hm. Und wer genau ist dann jetzt dein neuer Partner? Ein hoffnungsvoller junger Mann, der mich mit seinen Visionen und seinem grenzenlosen Enthusiasmus restlos überzeugt hat. Nein. Auf meinen neuen Teil aber Olli Sabel. Und seine großzügige und sehr reizende Mäzenin Charlie Schneider. Charlie, du bist die Größte. Das vergesse ich dir nie wirklich. Gibt's was Neues? Elisabeth, dann ruf noch mal beim Polizeipräsidenten an. Er hat mir fest versprochen, mich zu benachrichtigen, sobald sie Sebastian gefunden haben. Die Suche läuft auf Hochtouren. Wir müssen Geduld haben. Das hören wir seit Tagen. Hätte er denn jetzt überhaupt noch eine Chance, wenn Sie ihn finden? Sebastian muss vor allem überleben wollen, dann ist alles möglich. Von Landstein? Ja, Herr Peters. Gott sei Dank. Ja? Ja. Ja, gut, danke. Vielen Dank. Geht's ihm gut? Wo bringen Sie ihn hin? Sie bringen ihn mit dem Hubschrauber direkt ins Krankenhaus. Warum? Er ist sehr geschwächt. Es ist nicht sicher, ob er die Nacht übersteht. Sofort ins Intensivzimmer. Herz, Ultraschall und EKG vorbereiten. Jetzt sagen Sie doch, was passiert mit Sebastian? Wir müssen weiter seinen Kreislauf stabilisieren, den gründlichen Untersuchungen. Herzfunktion, innere Verletzungen, Brüche. Sind Sie verwandt mit Graf Lahnstein? Ich bin seine Schwester. Gut, ich halte Sie auf dem Laufenden. Bitte tun Sie, was Sie können für ihn. Olivia, seien Sie vernünftig. Aber wir können doch Sebastian jetzt nicht alleine lassen. Er schafft es. Er muss es schaffen. Sebastian wurde ins Krankenhaus geflogen. Ja, und es steht immer noch nicht ganz fest, wie, wie schlimm es wirklich um ihn steht. Das tut mir so leid für Sie. Ich habe drei Karten für Rosalka, die dorjak premiere bekommen. Ich dachte, vielleicht hat Elisabeth Lust, mitzukommen. Ah, gute Idee. Sebastian ist bei Dr. Becker in guten Händen. Ich glaube nicht, dass wir uns Sorgen machen müssen. Wenn es Ihnen zu viel ist, dass die Prinzessin und ich weiterhin ihre Gastfreundschaft... Nein, nein, ich bitte Sie. Wir freuen uns sehr über Ihre Anwesenheit. Bleiben Sie, solange Sie wollen. Ja, vielleicht sollten wir mal wieder ausreiten. Sobald es sich einrichten lässt. Haben wir das gerade richtig mitbekommen? Sebastian ist im Krankenhaus. Oh, mir fällt ein Stein vom Herzen. Wie geht's ihm denn? Den Umständen entsprechend. Aber entschuldigt mich bitte, ich muss noch ein paar geschäftliche Telefonate führen. Ja, natürlich. Ach, das ist ja schön. Stella, was ist denn? Siehst du, genau das meine ich. Mein Sebastian wird entführt. Er ist tagelang vermisst. Und wir dachten schon, er sei tot. Und die Gräfin? Plant Ausritte und führt geschäftliche Telefonate. Also entweder hat sie kein Seelenleben oder sie ist nicht in der Lage, so etwas wie Gefühle zu zeigen. Trotzdem, ich, ich denke, Carla ist eine sehr sensible Frau. Vielleicht war sie das mal. In einem anderen Leben.